The guest of my Sunday show is Tom Deval. Kirakdena Veruza Kani, I serve a Batsari, Kura, Thomas Deval, Carnegie, Tadotakan, Kentroni, Europa Kam, Bajamunki, Avat Portsaget. But if Tom Shangatsun, I send our son Hamar Kiselu, Komat Kere, Yevelzun, in the Sani, Thomas Watson, or Nan Samar, Shatatar Kirkerini, La Selkes. Spetesman Kayastani, Water Bejani Michel, Divanagitakan, Metz Active Utsunka, Yerku Yerkaneri Michel, Handipum, the Intensive Utsun, and Nahadepe. Pekavanere, Bartastichan, Divanaget Nerno, Bartastichan, Pastanane, Handipum, and Watchman, Moscow, and Brussel, Mankam, Yerku Yerkaneri, Samani, Terrion, and South Hastani, Water. Bejani Pokwacha Vetnay Handi Puma, for a cartman watchman, Hortan Shaka, Jeste. I never came my machine or Yerku Yerkernel, and each for Pahi, Karan Nesgravel, Nunisk Arans, Yerot Komeri. Sakaran, I am the Shan Liner, Bonak, Lerjoen, and Vera Berum, Gortar Kakan Kelun, each Katsiki size machine. That they are serious about cutting a deal. What do you think about all these things? Right. Well, Harry, first of all, very good to. Talk to you again. I'm always glad to 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 talk <laughs> to you. Yes, um, it's definitely um, very important. I am 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 very important. I Kartsumen <laughs> Kanari Michev. I can cook meats Armen Grikorani, Vadar Bajan, I can cook meats Hikmet Haji Michev. Kartsum of Yerkom, Kapere Shat Karaboran. Kartsum of Pachar Nitz Mecca or Yerku Kogmer again at us in Brussel and Moscow. I never Brussel is Kapas Chit Sankanum, where has the last courts and Tatsa. Not Sankanum and the Pastelas courts and Tatsin, you have active or in Harakusuma at Yerku Kapere. I speak of Yavra Mutsun Chit Sankanum, you rest and as courts and Tatsa. I'm part of the Sankanum and the Pastel or each for Bankayana. Yavi Harkem Metz Hartse, Arzok Dahanarabore, Arzok Kogmer Patrastan. European Union doesn't want to own this process, it just wants to make something happen. And obviously the big question is, is that possible? Are the sides ready? What, what does Russia want? I guess we'll, we'll, we'll try and talk about all these these issues. And now let's talk about Brussels' role in bringing Yerevan and Baku. Yerevan and What's your opinion on all this? Well, I think we should break this down into three the three issues which are in November, he had a lot of time in the world. He had a lot of time to get 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 a lot
Եվ դա լավ նորություն է, կանի որ դա նշանակում է, որ եթե կողմեր միասին աշխատում են տրանսպորտային երթուղիների վերաբաց մանողությամբ, ապա Ադրբեջանի համար ավելի քիչ դրթապատճառներ կլինեն ամոտանգության խնդիրներ առաջացնելու, այնպիսի խնդիրներ ինչպիսի նորինակ մարդ ամսին առաջացան Ղարաբաղի շուրջ։ Իմ կարծիքով դա առանցքային է։ Կարծում եմ եվրամիությունը կրկին մեծ ձեր ունի այնտեղ խաղալու որպես ֆինանսավորող, որպես տեխնիկական օժանդակող։ Սա մի բան է, որ եվրամիությունը շատ լավ է անում։ Այն ու ամենայնիվ կամ մեծ խնդիր, որը պետք է լուծվի։ Հրադաթարի մասին հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախիջևան տանող երթուղով զգողությունը իրականացվելու է ռուս սահմանապահների կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա այժմ խնդրահարույց է Ուկրաինայի պատերազմի լույսի ներքո։ Կցանկանան Արցուկ Հայերն ու Ադրբեջանցիները տեսնել ռուսական անժամկետ ներկայացում նախիջևան տանող է ճանապարհին, եթե այն բացվի։ Իսկ երրորդ խնդիրը իհարկե է Բուն Ղարաբաղի խնդիրն է։ Դա Ղարաբաղի հայերի կարգավիճակն է, ամոտանգություն ու ապագան, որը իհարկե ամենաբարձր է երեկից։ The status security future of the Karabakh Armenians which is going to be obviously the most difficult of the, of the three Եկեք խոսենք Ռուսաստանի դերի մասին։ Դա տելով Մոսկվայից ստացված հայտարարություններից կարելի է ընդհանրել, որ ռուսներին դուր չի եկել այն ինչ անում է Շարլ Միշելը Փաշինյանի ու Ալիևի հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ նրա խոսնակ Մարիա Զախարովան մեղադրել են Բրուսելին բանակցային գործ ընթացը գողանալու եւ աշխարհ քաղաքական խաղեր խաղալու մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնաները պնդում էին, որ Բրուսելը փորձում է առևանգել ակցիաները օկտագորցելով Ղարաբաղյան հակամարտությունը Մոսկվայի դեմ։ Ընդհանրում եմ անցեք այս կետերի բացատրեք թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է կատարվում։ Զարմանալի չէ, որ Մոսկվայից որոշ բացասական հայտարարություններ են հնչում, բայց եկեք սա մի փոքր վերլուծենք, ինչպես գիտենք Մարիա Զախարովայի գործն է դարձել գրեթե բոլոր հարցերում ագրեսիվ լինել արևմուտքի նկատմամբ, եւ նա օգտագործել է Բրյուսելի անամոտ փորձերի մասին արտահայտությունը, բայց ինքը լավրովը ավելի չափավոր է իր խոսքերի մեջ։ Բրյուսելում ինձ ասացին նաեւ, որ Շարլ Միշել եւ Պուտին իրենց վերջին զրույցի կեսի ընթացքում խոսել են Ուկրաինայի, իսկ մյուս կեսի ընթացքում Ղարաբաղի մասին։ Այսպիսով ակն հայտորեն բարձր մակարդակում կարծում եմ լավ հասկանում եմ որ ոչ բոլոր հարցերի պարագայում մի հարկ է բայց շատ հարցերում Բրյուսելն ու Մոսկվան ունեն ընդհանուր օրակարգ որն է օգնել հարաբերությունների կարգավորմանը եւ Բրյուսելում մի հարկ է շատ լավ են հասկանում որ ամոտանգության տեսանկյունից որը Ղարաբաղի համար ամեն առանցքային խնդիրն է տեղում գտնվող միակ ուժը ռուս խաղահապահներն են Բրյուսելում ոչ ոք չի ցանկանում որպեսզի նրանք հերացվեն եւ հանկարծ հակամարտության վերսկսման հավանականություն առաջանա այնպես որ ակն հայտորեն տարաձայնություններ կամ բայց կարծում եմ որ բավականաչափ ընդհանուր օրակարգ կա որպեսզի դրանք երկուսով զուգահեռ ընդհանան այս պահին common agenda for them to kind of to proceed in parallel at the moment Հիմա ինչ է լինելու լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղի։ Որտանում ընդդիմությունը կարծում է, որ Վարչապետ Փաշինյանը լեռնային Ղարաբաղը կհանձնի Ադրբեջանին։ Փաշինյանին մեղադրում են դավաճան լինելու մեջ։ Նաև անձամ Վարչապետը ասեցինք, որ եվրոպացի առաջնորդները նրան հորդորել են իջեցնել նշաձողը լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այսինքն հասկացնում էին, որ շատ բան մի պահանջեք հիմա, ժամանակը չէ։ Ինչպես եք մեկնաբանում լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված այս իրավիճակը Ստելուս օվ Նագորնի Կարաբաղ Well obviously this is absolutely the the core issue um and if you look at the positions uh if Baku and Stepanakert they are again completely opposite Ղարաբաղի <gülüyor> Սոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարող անում պատշաճ կերպով այցել էր Ղարաբաղ։ Մերտ ընդմերտ ինչ-որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում են, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ երույթում վերաբերում է այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքների ու ամբոտանգության երաշխիկներին, որպեսզի նրանք կարող անան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Տոյվո կլարը նույնպես։ 
Ես քննադատության ծիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոդված գրեցի նշելով, որ ընտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ հետևյալն է։ Ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հերահաղորդակցություն եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցնայինը կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսել ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմպատասխանն է։ Այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում եմ Փաշինյան ու Շարմ Միշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս ամենը պարտադիր է, բայց կարծում եմ, որ դեռ շատ ճանապարհ կդրան հասնելու համար։ Ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը ներկայումս փոխում է իր դիրքորոշումը հրապարակային օրը։ Կարծում եմ մասնավոր պայմաններում լուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Կարծում եմ հենց այստեղ է բանավեճը, այն Ղարաբաղի ապագային է վերաբերում, բայց կարևոր է, որ այն սկսվել է եւ կարծում եմ, որ այժմ իրականում անհրաժեշտ է ինչ որ երկխոսություն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջով։ Միգուցե դա տեղի է ունենում մասնավոր պայմաններում։ Ես պարզապես չգիտեմ այդ մասին։ Միգուցե այս բոլոր շատ բարդ հարցերի շուրջ ինչ որ երկխոսություն այն ու ամենայնի ընթանում է։ and step on a cat some kind of whether maybe it's happening in private i just don't know about it but some kind of dialogue on all these very very difficult issues mm-hmm. and now about minsk coaches and osc minsk group and you said that the minsk khambi amanakhaganeri masin du asatsi vor ayn ayjem chi gortsun yevramitsan ananum pashtonyan asel e azatutsan vor moskvayi parizi e washingtoni hamateg mishnortakan zevachapa aylevs uzhi met che isk lavrovits setsink naev vor ukrainakan patriazmits heto fransian yev amn tatarets'eren hamagortsaktsuna rusastani het yev yahak minsk khambi shojan Սակայն հայկական կողմը շարունակում է բոլոր կողմերին խնդրել ու հորդորել, որ Մինսկի խումբը վերսկսի իր գլխավոր միջնորդի դերը։ Ինչ է կարծում։ Չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմը այս պահին կենսունակ է կամ գործող։ Պատճառը հենց տորդու նշեց իր հրայ։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ նահանգները ոչ մի կերպ չեն կարող միասին աշխատել։ Ֆրանսիան եւ Միացյալ նահանգները դեռ համագործակցում են, սակայն դա այդպես է նաեւ այն պատճառը, որ Ադրբեջանը հիմնականում մերժում է այս ձևաչափը, բայց կարծում եմ, որ դա կարևոր է։ Ձևաչափը կարծես մի տեսակ սառեցված լինի։ Չեմ կարծում, որ այս պահին կարող է ինչ որ դեր խաղալ, բայց նաեւ կարծում եմ, որ կարևոր է չվերացնել ձևաչափը։ Առաջին հերթին դա ամերիկացիներին գործընթացում պահող միակ միջոցն է, ինչը կարևոր է։ Եվ նաեւ կա փաստաթղթերի մի ամբողջ ժառանգություն մասնավորապես Ջիուտի փաստաթղթերը հակամարտության վերաբերյալ, որոնք ստորագրվել են Լատվիայում, Մոսկոկայում եւ Դովիլում։ Փաստաթղթեր, որոնք ստորագրել են երեք երկրների, ամնի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Կարծում եմ, որ այս փաստաթղթերը սահմանում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակը։ Դրանք ներառում են YAHK Հելսինկյան երեք սկզբունքները, տարածքային ամբողջականությունը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ ուժի չկիրառումը։ Կարծում եմ, այդ ամենը շատ կարևոր է։ Դա չպետք է մոռացվի։ Ես այստեղ իհարկե ընդհանրություններ եմ անում, բայց միգուցե եթե Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից առաջընթաց լինի ինչ որ խաղաղ կարգավորման ուղությամբ, ապա Մինսկի խումբը կարող է կանչվել հավանություն տալու եւ աջակցելու դրան։ Բայց իհարկե այս պահին Մինսկի խմբի գործունեության առումով ոչինչ չկա եւ ամբողջ ակտիվությունը հիմնականում ընթանում է Բրյուսելում եւ մի փոքրել Մոսկվայում։ Um, towards um, a later stage um, but certainly you know nothing at the moment and and all the activity is mainly in brussels and and a little bit in moscow in interview the eu official yevramitsan pashtonyayi hartsazrutsa azatsyun radiogayanin bavakan hetarkirer naev rusastani deri masin ukrainakan patriazmi hamatekstu pashtonyan asats vor hayastan va adrbejana vakhenum en vor ayn inch teri unetsa ukrainayim qarog e patahel naev irents e yev hetevanbar hayastani va adrbejani gaykavarnere mets yerandov en gnum brusel moskvan gnalov aveli e mekusatsvum քանի որ արեմտյան երկրները խստացնում են պատճամիջոցները կարող են ենթադրել որ ռուսաստանը կորցնում է ազդեցությունը հարավային կովկասում ուկրաինայի դեմ ագրեսիայից հետո եւ եթե այո ապա ինչ կլինի օրինակ լեռնային ղարաբաղում խաղապահների հետ Peacekeepers in Nagorno Karabakh Yeah these are all good questions which I don't think anyone has answers to even in 
even in Moscow. Clearly, Russia is distracted. Russia is weaker at the moment. Uh, Russia doesn't have the bandwidth. Սրանք բոլորը լավ հարցեր են, որոնց պատասխանները կարծում եմ անգամ Մոսկվայում չկա։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղված է։ Ռուսաստանը այս պահին ավելի թույլ է։ Ռուսաստանը Կովկասով զբաղվելով հնարավորություն եւ ժամանակ պարզապես չունի, քանի որ շատ զբաղված է Ուկրաինայում իր պատերազմով։ Բայց Ռուսաստանը նույնպես ոչ մի տեղ չի գնում։ Նա ունի այս շատ կարևոր դաշինքը Հայաստանի հետ։ Կարծում եմ խնդիրն այստեղ այն է, որ երկու կողմերը Բրյուսելին նայում են որպես ազնիվ միջնորդի, միջնորդի, որն այդքան մեծ օրակարգ չունի Կովկասում։ Բայց իհարկե Ես ամես վերադարձնում եմ մեծ խնդրին, որը անվտանգությունն է։ Ով է ապահովելու Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը, որ նրանք մնան իր հաստներում։ Կարծում եմ, որ սա հիմնական խնդիրն է եղել 1988 թվականից եւ անգամ 1920-ից ի վեր։ Այս պահին դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանն է տեղում անվտանգության երաշխավորը։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ այստեղ կարևորը 2025 թվականն է, երբ լրանում է ռուսական խաղահապա հարակելության ներկայության հնգամիա ժամկետը։ Արդյոք ժամկետը երկարաձգվելու է։ Արդյոք Բաքուն կհամաձայնի դրան։ Արդյոք ռուսական հապա հարակելությունը կհերանա նոր հակամարտության վտանգ կա եթե դա տեղի ունենա 2025 թվականին թե այդ արակելությունը կարող է փոխարինվել անվտանգության ինչ որ միջազգային երաշխիկներով այդ իսկ պատճառով կարևոր եմ համարում որ եվրամիությունը այժմ ներգրավված է որովհետև եվրամիությունը ես որպես յուրօրինակ դարպաս եմ դիտում 2025 թվականին անվտանգության ինչ որ միջազգային երաշխիկներ փնտրելու գաղափարի առումով կհամաձայնի արդյոք ադրբեջանը դրան կհամաձայնի մոսկվան չեմ կարող ասել բայց կարծում եմ որ հենց այս հարցերի շուրջ պետք է խոսել եւ international security guarantees in 2025 um will that will azerbaijan agree to that will moscow agree to that i i couldn't say but i think that's where the talking and the thinking needs to be happening i guess uh, there is there's one argument uh, of why eu was so keen to see կարծում եմ որ կա մեկ փաստակ թե ինչու եվրամիություն այդ կան ցանկանում էր տեսնել այս տարածաշրջան այդ կայուն եւ չեր ցանկանում պատերազմի վերսկսում նրանք բաքուն դիտարկում են որպես ռուսաստանի էներգետիկ այլ ընտրանք Այս ամենը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել եւ ռուսները չեն կարող հիմա իրենց նավթն ու գազը վաճառել Եվրոպայում։ Մի գուցե Եվրոպան ցանկանում է Ադրբեջանին տեսնել որպես վստահելի գործընկերոջ եւ որպես մի երկիր, որը կարող է նրանց էներգակիրներ մատակարել, ինչ որ չափով լրացնելու այն բացը, որ նախկինում ապահովում է Ռուսաստանը։ Երբ ասում ենք, որ Բրյուսելը շահագրվածություն չունի, հայերը կհակադարձեն, որ ունի։ Կարծում եմ, որ սա բավականին հիմնավոր պատճառաբանություն է, փաստարկ է։ Ինչ ես կարծում, ես գուցե ես եմ սխալվում ինչպես դա, and also I I believe that this is a pretty sound reasoning. What do you think? Or maybe I'm wrong. Yeah, I mean Yeah, I mean Brussels Brussels doesn't have a sort of I don't know a the sort of colonial type interest that 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 Moscow Ռուսերը չունի գաղութատ իրական շահեր որն ունի Մոսկվան ակնհայտ է որ եվրամիությունը շահագրգրվածություն ունի ինչպես դու ճիշտ նկատես իր Ադրբեջանն այժմ տեսնում է որ Եվրոպան հուսահատ ռուսական գազին այլ ընտրանքներ է փնտրում իսկ Ադրբեջանը գազ մատակարարող երկիրը թեև ոչ այնքան մեծ քանակությամբ բայց այն նաև կենտրոնական ասիից գազի տարանցման պոտենցիալ ճանապարհ կարող է տրամադրել այսպիսով պարզ է որ Ուկրաինայում պատերազմը ավելի կարևոր է կենտրոնական ասիայի եւ եվրոպայի միջև միջազգի գաղափարը Կասպիս ծովով եւ հարավային կովկասով ադրբեջանի միջոցով այսպիսով դա ուժեղացնում է ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը այնպես որ այո ընդհանրում են բակվում մտածում են հետևյալ կերպ մենք հիմա ավելի կարևոր ենք դարձել մի կողմից մեր գազն են ուզում միսկ կողմից մեզ հորդորում են խաղաղության պայմանագիր կնքել հայաստանի հետ ինչպես գրել են ֆորին ֆերս հանդեսում լույս տեսածին հոդվածում ինչ որ կերպ ներկայիս իրավիճակը մեծացնում է խաղաղության հնարավորությունը բայց մեծացնում է նաև պատերազմի հնարավորությունը կարծում եմ այս պահին ստատուս քվոն ավելի քիչ հավանական է իսկ եվրամիության միջոցով խաղաղ ուսան հնարավորություն կա եւ կա նաեւ հավանականություն որ ադրբեջանը կարող է ավելի ագրեսիվ լինել այնպիսի գործողությունները որոնք մենք տեսանք օրինակ մարտ ամսին այսպիսով երկու տարբերակներն էլ հնարավոր են կարծում եմ որ դա փաստարկ է որպեսզի եվրամիությունը լրջորեն վերաբերվի ու բանակցություններին ավելի շատ աջակցի կարծում եմ նաեւ որ հայաստանի ընդդիմությունը պետք է ինքն իրեն հարցնի թե արդյոք նրանք ցանկանում են աջակցել եվրամիության այս նոր ջանքերին թե ցանկանում են որ այս ստատուս քոն շարունակվի ես կպնդեմ որ ստատուս քոն ավելի վտանգավոր է նրանց եւ ղարաբաղի հայության համար do they want to support this new effort by the eu or do they want to continue the status quo i would argue the status quo is more dangerous for them and for the karabakh indians yeah. 
Ես նաև կարծում եմ, որ եվրամնության համար դա ուկրայինա եմ տեղի ունեցացի վերաբերյալ դասեր կաղելու ժամանակն է, եթե դուք չեք հետևում, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամ, եթե պասիվ եք, դա կարող է տեղի ունենալ նաև հարավային կովկասում, ինչպես ասաց եվրամնության այս պաշտոնյան։ Երևան ու բակում վախենում է, որ իրենց հետ էլ կարող է պատահել, այն ինչ կատարվում է ուկրայինա։ Կաղված դասերի այս գործոն է կարող է լինել հենց հարավային կովկասում եվրամյության այս ակտիվության պատճարը, ինչ ես կարծու Ես համաձայն եմ կես հետ, կարծում եմ դա եվրամիության համար նախաձերնող լինելու ապագայի մասին մտացելու համար լավ պաստարկ է։ Կարծում եմ բրյուսելը ծանկանում է ավելի ամուր հարաբերություններ կարուցել Հայաստանի հետ, կանի որ Հայաստանի կարավարություն նայ ժում ժողովրդավարական հայացքներ ունի։ Իսկ եվրամիությունը միշտ ծանկանում է աջակցել հարևանությամբ գտնվող ժողովրդավար երկրներին։ Եվրամիությունը նաև ծանկանում է հարաբերություններ կառուցել Ադրբեջանի հետ էներգետիկայի շուրջ։ Այսպիսով դու լիովին իրավացի ես։ Իմ միակ հույսնային է, որ երկու կողմերը բավականաչափ հետաքրքրություն ցուցաբերեն այս նոր գործընթացի նկատմամբ։ Եվրամիությանը ներգրավված պահելու համար, քանի որ եթե նրանք սկսեն շատ ավելի բացասական լինել, եվրամիությունը այլ անալիքներ ունի։ Եվրամիությունը կասի լավ մենք փորձեցինք, բայց մեր ջանքերն ավելի լավ է այլ տեղ ուղենք։ Շարլ Միշելը Հայաստանից եւ Ադրբեջանից բացի շատ այլ անալիքներ ունի։ Թոմ, հարց թուրկյայի դերի մասին, ինչ վերաբերում է թուրկյայի դերին, որպես ոչ պաշտոնական միշնորդի երևանի և բակվի միջև, արդյոք նրանք պարզապես իրենց խաղն են խաղում թուրկական շահերը տարածաշորջանում առաջ Դա հիանալի հարց է հրայր, ապրերին ես անկարայում է, նույն ամսին նաև երևան եկա, իսկ պետրվարին բակվում է, ես հնարավորություն ունեցա զրուցել ես երեկ մայրակաղակներում մարդկանց հետ, կարծում եմ, որ թուրկյայում երկակի կաղաքականություն կա, կամ մի Ինչպես նաև անդրադարնալ տրանսպորտի և կապի հետ կապված բոլոր հարցերին։ Եթե կարող անան կարուցել նոր միջանցքներ տրանսպորտային կապեր Հայաստանի տարածքով դեպի իրան, դեպի կասպիս ծով, այդ ամենը դրական կլինի։ Հանձնական հարաբերությունները, որոնք կարծում եմ ամուր են։ Նա փորձում է նաև շախպատ խաղալ արև մուտքի հետ։ Եվ իհարկի ամեն ինչ հանգում է հաջորդ տարվանդրություններին։ Արդսոք երդողանը կարող է հաղթել այս Մի կողմից նրանք խաղաղություն և համագործակցություն են ուզում, միս կողմից էրդողան նունի ավեր իշատ կարճ աժամկետ կաղաքական նպատակներ։ Ինչը նշանակում է, որ նա այսօր գուցային կանել շահագրգրված չէ խաղաղությ Թոմ, ինչ ես լսել բակվի պողոսներում, ադրբեջանցի հետ խոսելիս, դու հնավորություն նացել ես խոսել այդ մարդկանցի։ Ես 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 
Պետրվարի վերջին ես մոտ մեկ շապատ եղել եմ բակվում, հենց այն ժամանակ երբ ուգրայինայում սկսվում էր պատերազմը։ Մի տեսակ տարորինակ ժամանակահատված էր այնտեղ լինելու համար։ Դու լսում ես մի ուղերց պետական պաշտունյաններ կենդին մինչև շատ ավելի պրագմատիկ կարծիքներ, որ եկեք այդ հայերին թողնենք ռուս խաղաղապահների մոտ և անցնենք վերադարձրաս տարածքների վերականգնման գործին։ Կարծում եմ, որ բակվում զգացողությում կա և պետք չէ անհանգստանալ Հարաբաղի հայերի համար։ Կարծում եմ, որ այն տեղ ընդրություն կա և կարծում եմ, որ շատ ադրբեջանցիներ չեն անհանգստանում ստեպանակերտի համար։ Նրանց ավելի շատ այլ հարցեր են Anti-Armenian speeches. Mm-hmm. Oh, thanks, Mary. Thanks. Thank you very much for this interview.